നിബന്ധങ്ങൾ വലത്തെ കാലു കൊണ്ടാണ് ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെലവാണ് അതിനുള്ളത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ എൻ്റെ സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുകയും അഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹബീബിൻ്റെ ഇത്തിബാൻ എന്താണ് സുന്നത്ത് എന്താണ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ വലത്തെ കാലു കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക അഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തേക്കാലിൽ നിന്ന് ആദ്യം ചെരുപ്പ് അഴിക്കുക ഇത് സുന്നത്താണ് അതിന് കൂലിയുണ്ട് അത് മഹബത്തുമാണ് ആഹ്റത്തിൽ മരിച്ചെന്നാൽ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്താൽ എത്ര കൂലികളാണ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വാരിക്കൂട്ടാൻ സാധിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഇത്തിബാണ് എത്രത്തോളം ഹബീബിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പോലും ഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൊഹബിങ്ങൾ ആശക്കിങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഹബീബിന് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടം ഹബീബിന് ഈത്തപ്പഴം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തിന് ഹബീബിനോടുള്ള മൊഹബത്ത് കൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുക കാരണം നിബിതങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം എന്തായിരുന്നു അൽ അസ്വദാൻ നിബിതങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം എന്തായിരുന്നു അൽ അസ്വദാൻ ഈത്തപ്പഴവും പച്ചവെള്ളവുമായിരുന്നു ഈത്തപ്പഴം ഹബീബിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ആണ് മുഖ്യ ആഹാരമാണ് ഹബീബിനോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴത്തോട് സ്നേഹം തോന്നും അത് അജുവയാണെങ്കിൽ പറയും വേണ്ട അജുവ അൽ മദീന സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത്ഭുതകരമായ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള സിഹറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കണ്ണേറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളെയും എല്ലാ വിഷജീവികളുടെ വിഷങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഔഷധമാണ് അജുവ അൽ മദീന ഹബീബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിച്ച അതിന്റെ കൂലി കിട്ടൂല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വത്തക്ക അള്ളാന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വത്തക്കയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് എന്താ കാരണം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പഴമായിരുന്നു അത് എന്നാണ് അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ചുരങ്ങ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹബീബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചുരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന പച്ചക്കറി ചുരങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവാണ് ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ചുരങ്ങ തന്നാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല അതാണ് മഹബത്തുറസൂൽ എല്ലാം നമുക്ക് പ്രതിഫലാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സുന്നത്തുകളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ആദ്യം എന്നോട് വസൂയത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളോട് വസൂയത് ചെയ്യുന്നു കഴിവിന്റെ പരമാവധി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് ഇൽമ് കുറവാണ് ഈമാൻ കുറവാണ് അല്ലേ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ കഴിയോ മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദിക്രിലും ഫിക്രിലും ആയിരുന്നു ഞമക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഹത്തം മോദിയ മഹാന്മാരും മഹദികളുണ്ട് ഞമക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പകൽ മുഴുവനും നോമ്പെടുത്ത ആളുകളുണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ രാത്രി മുഴുവനും നിന്ന് നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ സ്വാഭാവികമായും പൊതുവെ അത് നമുക്കത് അത് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അത്ഭുതം കാണിച്ച മഹാന്മാർ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വിശാലമാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്ത് കടക്കാനുള്ള വഴികളും അത് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല പണക്കാർക്ക് മാത്രല്ല ജാഹിലിയങ്ങൾക്ക് പാമ്പരന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ലളിതമായ വഴികൾ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം എത്ര ലളിതമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ചൊല്ല ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറുകൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മദ്രസയിൽ എത്ര ദിക്കറുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ളതാ എന്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പരീക്ഷക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നിട്ടും മാർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവണം ഓരോ ദിക്കറുകളും അതാത് ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവണം എ
മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും മഹാന്മാരായ ആലിമിയങ്ങളുടെ പിന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ സഹവസിച്ചാൽ ഒരു സുന്നത്തായ ദിക്ർ പോലും അവർ ഒഴിവാക്കില്ല എല്ലാം കൃത്യമായി അതാത് സമയങ്ങളിൽ മറന്നു പോവാതെ കൃത്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എത്രയോ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കും സാധുക്കളായ നമുക്കും തോഫിക്ക് ഉപദാനം ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ സുന്നത്തുകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് സുന്നത്തല്ലേ അത് സുന്നത്തല്ലേ ഒരു അവഗണന മനോഭാവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അല്ലെ പള്ളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജമാത്തിനൊക്കെ വന്നാൽ ഫറത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തടി സലാമത്താക്കുന്നവരാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും ഒരു രണ്ടരക്ക റവാത്തി പുനസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമല്ല അതുപോലെ ഏതായാലും ഒഴിവില്ല ഫറത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുന്നത് കൂടി എല്ലാമായി നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന ധാരണയാണ് പലർക്കും ഫറല്ലായ കാര്യങ്ങളും ഉമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യൽ ബാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ ബാധ്യതയല്ലേ അത് അള്ളാഹുവിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് സുന്നത്തുകളായ കർമ്മങ്ങളല്ലേ ആ സുന്നത്തുകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം പുഷ്കലമായി മാറുന്നത് ആത്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് ധർമ്മനിഷ്ഠമായി മാറുന്നത് റസൂ